بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو ان شاء الله راح نعرض مثال جديد على الوايل لوب ولكن مثال مختلف نوعا ما عن الامثله السابقه قد يبدو المثال من المره الاولى يعني سهل نوعا ما ولكن المبتدئ في البرمجه يعني الشخص اللي ما عنده اي معلومه عن اللوب ارجو انه يركز شوي في المثال هذا حتى يفهم مثال طبعا مو بصعب لكنه في شيء جديد يعني نوعا ما عن الامثله السابقه طيب Uh, يقول لك uh, write a program زين write a program that uh, that calculates uh, أو, أو نقدر نقول print uh, print يطبع the sum the sum اللي مجموع أو summation of numbers sum of numbers from 1 to user input زين يعني uh, to uh, uh, to the the user input number طيب <تصفيق> يعني اكتب برنامج يطبع الاعداد مجموع الاعداد من واحد حتى العدد اللي دخله المستخدم زين طبعا لو قالك مجموع الاعداد من صفر حتى العدد ما يفرق الصفر ما يفرق في الجامعه فلذلك ما ياثر آه المهم آه يعني بالضبط يعني بعباره رياضيه يعني بالرياضيات نقول اللي هو سيجما من زيرو الى الانبوت نمبر زين الى الانبوت نمبر زين او او عفوا سيجما من زيرو الى ان اللي هو اي جت زيرو الى ان هذا في الرياضيات سيجما من اي جت زيرو الى ان ان هو العدد المدخل زين طيب كيف نكتب البرنامج هذا؟ البرنامج هذا فيه تكرار زين لكن ما هو وش الشيء اللي راح يتكرر عندنا هنا؟ هذه هي النقطة المهمة جدا. فكر معي حاول نشوف خلينا نشوف اكزامبل مثلا لو كان ال n نفرض ان ال n يساوي خمسة زين أه وش المطلوب؟ المطلوب ان نقول واحد زائد اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة زائد خمسة زين المطلوب ان نجمع الاعداد هذه زين اذا اللي راح يتكرر هو عمليه الجمع لكن ما زال الـ 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 يعني ما زال الشيء هذا غامض شوي زين كيف يعني كيف اللي راح يتكرر عمليه الجمع كيف نحول الشيء هذا الى الى البرنامج باستخدام اللوب زين طبعا لاحظ هنا لاحظ عندي انه المجموع الاعداد من واحد الى خمسة هو نفسه مجموع الاعداد من واحد الى اربعة مضبوط زائدا الخمسة مجموع الاعداد من واحد الى خمسة هو نفسه مجموع الاعداد من واحد الى اربعة زائدا الخمسة زين مجموع الاعداد من واحد الى اربعة هو نفسه مجموع الاعداد من واحد الى ثلاثة زائد على الأربعة زين نفس الطريقة مجموع الأعداد من واحد إلى اثنين إلى إلى ثلاثة هو نفس مجموع الأعداد من واحد إلى اثنين زائد ثلاثة وهكذا زين إذا في شيء جالس هنا يتكرر وهو آآ آآ يعني كل مرة نأخذ المجموع السابق ثم نضيف له العدد الجديد واضح أرجو أن تكون واضحة العملية اللي راح تتكرر في كل عملية نأخذ المجموع السابق ونضيف له العدد الجديد هذه هي العملية اللي تتكرر إذا نستطيع أن نكتبها زين بالعبارة التالية المجموع الجديد المجموع الجديد يساوي المجموع السابق زائدا العدد الحالي واضح 
آه المجموعة الجديدة سوى المجموعة السابق زائد العدد الحالي هذه هي العبارة اللي راح نكررها زين آه لاحظ انه كل مرة يعني كل دورة في اللوب كل عملية تكرار نستفيد من جميع عمليات التكرار السابقة زين كل دورة في اللوب نستفيد كل عملية تكرار نستفيد من جميع عمليات التكرار السابقة طبعا دائما لازم نبدا بما ان قلنا مجموعة السابق اذا لازم لازم يكون عندنا قيمة ابتدائية للمجموعة السابق زين هذا الشيء الاول شيء ثاني لازم نعرف كم مرة راح ننفذ العملية هذه زين شيئين كم مرة راح ننفذ هذه سهلة هذه الكاونتر زين اذا عندنا هنا العداد العداد يساوي واحد زين بعد كذا طالما نقول طالما طالما العداد اصغر من اصغر من او يساوي زين ال n اللي هو العدد المدخل هذا مضبوط طالما العداد اصغر من او يساوي n فانك سوي هذه وزد العداد او الان اكتب على طول عداد زائد زائد زين واضح اذا هذه هي اللوب حقتنا هذا الجزء هذا هو اللوب هذا الجزء هو اللوب طالما العداد اصغر من او يساوي ال n اللي هو العدد المدخل فان المجموعه الجديده تساوي المجموعه السابق زائد العدد الحالي العدد الحالي واضح انه هو العداد بما ان نعد كل مره ندور زين نقول المجموع الجديد اللي هو واحد المجموع آه الجديد هنا ما عند الثلاثه احنا المجموع الجديد هو واحد زائد اثنين المجموع السابق اللي جمعنا واحد زائد اثنين زائد العدد الحالي ثلاثة مضبوط لاحظ ان هذه العملية الثالثة اللي راح نسويها زين لما يكون العداد ثلاثة إذا كان مو بواضح لك ممكن لك يعني ممكن لك تجرب يعني ممكن تكون مثلا زائد ال يعني ممكن يعني عادي انك تخطي بعدين يعني تشوف تجرب تنفذ البرنامج تشوف ايش الخطأ بعدين ترجع مرة ثانية تعدل على البرنامج زين لكن مهم جدا 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 انك تحاول تحل بنفسك حتى انك تعرف على أخطائك ما ما راح يفيدك انك تشوف الفيديو هذا فقط بدون ما انك تحاول تحل بنفسك زين طيب آه طيب المجموعة السابق هنا عندنا لازم نعطيه قيمة ابتدائية بما ان كل مرة نجم نقول المجموعة الجديدة يسوي المجموعة السابقة المجموعة السابقة وش قيمته؟ زين المجموعة السابق القيمة الابتدائية لو نقول هنا المجموعة السابق زين قيمته هي واحد واضح؟ إذا نبدأ المجموعة السابق واحد مجموعة الجديد تسوي المجموعة السابق بواحد زائد العدد أو عفوا نبدأ بصفر زين صفر أو ليس واحد صفر فنقول المجموعة السابق صفر ما جمعنا شيء الآن بعدين العداد بواحد المجموعة السابق الجديد تسوي المجموعة السابقة اللي هو صفر زائد العدد الحالي اللي هو واحد زد العداد بواحد يصير اثنين زين نجي الآن اثنين المجموعة الجديد يسوي المجموعة السابق آه هنا صار المجموعة السابق ما زال صفر ما عدلنا واضح أرجو أن تكون شفت لما تجي الآن لما تكتب البرنامج تحاول تلاحظ أنه المجموعة السابق أوكي عطيناه صفر هنا لكن ما راح يتغير المجموعة السابق مضبوط آه 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 طيب كيف نحل المشكلة هذه الحقيقة نحلها عن طريق أن لما نقول أنه نستفيد من خاصية أنه نقدر نعرف فيريبل فيها القيمة السابقة زين فإذا الفيريبل هذا راح نخزن نقول القيمة الجديدة للفيريبل تساوي القيمة السابقة زائدا العدد الحالي. زين القيمة الجديدة للفيريبل تساوي القيمة السابقة زائدا العدد الحالي، والفيريبل هذا هو الفيريبل حق المجموع. زين إذا هنا احنا هذه الكلمة هذه سهلت لنا ال 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 نشوف شو العملية التكرار وكذا، وبنفس الوقت راح نستفيد من قضية أنه الفيريبل يحتفظ قيمته السابقة. مضبوط فاذا ممكن تكون انه القيمه الجديده هنا او او هنا نقول المجموع يساوي المجموع زائدا العدد الحالي بدون كلمه السابق والجديد زين لان الجديد والسابق راح يت... راح الفيريبل نفسه بطبيعته يضمن لنا الشيء هذا زين الفيريبل دائما يحتفظ بقيمته أه... ارجو ان يكون لك واضح هذا اذا كان واضح او على الاقل يعني في نوع من الوضوح حاول انك تحل حتى لو ما كان واضح حاول انك تكتب في الفيديو القادم ان شاء الله راح نحل البرنامج ونكتب البرنامج نفسه لعله يكون وننفذ البرنامج وان شاء الله انه يكون يتضح لك بشكل كامل